，一九六八年五月的一天。驻守在河北省满城县的中国军方工程队，在一座山岭上执行开凿隧道的任务。隧道深入十几米后，他们进行了一次爆破。巨响之后，施工人员走进隧道。他们奇怪地发现，并没有崩下来多少石头，石头到底去了哪儿呢？经过仔细观察，人们惊异地发现，在爆破位置露出了一个幽深的山洞。满城是河北省中部的一个县，县城坐落在一片平坦的原野上。但是在县城西北面不远的地方，矗立着一座海拔两百多米的山丘。山丘有一个奇怪的名字，叫灵山。在灵山的附近有两个村庄，村里的老人们都说他们的祖先是守灵的。可是究竟给谁守灵，灵在哪里，却没有人说得清楚。就知道人们知道这个山是灵山。为什么叫灵山？谁也闹不清楚。王说这首领不知道收谁分他首领怎么起的？咱们这是二百岁的人，他也毛不清。首领为么蹲点叫首领哎？说收收谁呀？不知道。灵山其实有三座山峰，远远看去，左右两座山峰就像椅子的扶手，而主峰像椅子的靠背。整个形状就像一把太师椅。据说从前山脚下还流淌着一条清澈的河流。这种靠山面水的地形，被认为是安葬死者的风水宝地。古代中国人认为，人死后的墓穴会影响到后代的命运，埋在山清水秀、阳光明媚的好地方，家族就能永远兴旺。那么灵山里真的有亡灵吗？当地民间一直传说灵山里埋着一位王子。然而王子是哪个朝代的呢？传说可信吗？多少年来，并没有人认真追究过这些问题。工程队爆破后发现的这个山洞。经过初步勘察，似乎是一座古代墓穴。军队马上把这个发现报告了上级，消息很快传到中央政府，施工立即停止。一支考古队火速赶到了满城。谁也没有料到，这将是一次震惊考古界的挖掘。一进来的时候，这里面完全是漆黑一团，完全什么也看不见。所以当时虽然有人一百关的灯泡围围了一圈，但是还是看不清楚。所以后来是由这个工程兵部队把高压线从山下拉拉上来。所以，所以我们清理的都用这个两千度，就是一千度一个的点雾灯，然后合在一起，两千度的点雾灯底下才能够进行清理。墓室里。到处都是车马器的遗迹。从马的尸骨和遗存的车辆金属事件推测，墓室中一共有十六匹陪葬马和四辆车。考古队员惊喜地发现，这其中有一辆是豪华的安车。在古代中国，只有帝王和诸侯王才能享用安车。墓室中出现安车，足以说明墓主人是一位地位显赫的人物。那么他究竟是谁呢？是传说中的那位王子吗？在墓室的北端有一条长长的通道，考古人员判断这是整个墓葬的甬道。在甬道尽头的另一间墓室，人们有了更多的发现。这里面的陶器种类非常多，有吹器
有引气，有储藏这个余热的福，呃，哦，最有代表性的就有十几个酒缸，这十几个大酒缸啊，上头都有朱书的文文文字，用朱砂写的文字，这里面是酒。呃，有熟酒、米酒、稻酒、善尊酒。这些酒缸能盛下几千公斤的酒，可以想象，墓主人生前拥有极其奢华的生活。顺着甬道向西，考古人员进入了一个大厅。大厅近七米高的穹隆，让人感觉置身于天空之下。在平坦规整的地面上。摆放着数百件用途不同的器具。从大量的朽木和瓦砾判断，大厅原来建有瓦顶木结构的房屋，已经朽烂倒塌。考古人员从朽木中发现了数量众多的铜制构件，它们式样不同，都可以转动，每个构件上还雕刻着数字。这是什么器件呢？负责文物修复工作的白荣金对这些铜构件做了认真的研究，确定那是古代帷帐的构件。最后确定了，里头不单是，呃，变成一个四面坡的一个房子，里边还有一些梁架的结构，好像，呃，横撑着，还有两个吊顶的，上头正几，下头垂下两个构件的，然后。呈十字形的，里头又跟吊起来，就跟天花板一样，所以这套东西是非常的精精美的。白荣金根据这些铜构件上的数字，拼接出一大一小两顶帷帐的支架，并复原出这些古代的帷帐。如此华贵精美的帷帐，绝不是一般人可以享用的。它的主人究竟是什么人呢？在清理地面器物时，考古人员发现了大量的古钱币。从钱币的形制上看，属于西汉王朝的五铢钱。而在一些铜器上，人们还发现了刻有“中山府”、“中山内府”、“中山患者”字样的铭文。据史书记载，早在两千多年前的春秋战国时期。河北保定、满城一带就有一个叫中山的古王国，他在争霸中被强敌所灭，但中山这个名字却一直保留了下来。到了西汉年间，古中山国一带被皇帝分封给诸侯王，封国仍取名为中山。从钱币和铜器上的铭文看，墓主人应该是西汉中山国的一位诸侯王。但史籍记载，西汉中山国的诸侯王共有十位，灵山的墓主人是其中的哪一位呢？在一些器物的铭文中，考古人员发现有纪年的标注，最多的达到三十九年。这也就是说。墓主人的在位时间至少有三十九年。根据《史记·汉书》的记载，中山国的有超过三十年的，职位超过三十年的，只有第一代，就是中山靖王刘晟。这里三十多年的很多，并且最多达到三十九年。所以，给《史记·汉书》里面记载的第一代的王在位四十二年是符合的。中山靖王名叫刘胜，是西汉第四位皇帝汉景帝的儿子，一位显赫的诸侯王。《三国演义》中，刘备就自称是他的后人。难道灵山中埋葬的真是刘备的先祖吗？考古队员需要找到墓主人的棺椁。棺椁的密室隐藏在什么地方呢？人们在石壁上摸索着寻找。
突然，有人发现了一扇伪装的与带青色石壁一模一样的门。打开石门，里面果然是一个墓室。墓室为石板建筑，石板上涂满红漆，彰显着贵气。墓室有两间，一间像是浴室，里面放着洗浴用的大铜壶；另一间应该是卧室。中间放着矮小的案、灯具、熏炉以及其他生活用品，还有一些仪仗、兵器和铠甲。在这间卧室里，考古队员发现了墓主人的棺椁。棺椁是放在一个棺床上，棺床是汉白玉的，汉白玉石的棺棺床，棺床上面放的棺椁。但是经过了两千多年，棺椁完全已经塌陷，塌陷以后，上面腌了很厚的漆皮呀、啊，以及这个木头腐朽的痕迹。队员们细心地拨开腐烂的堆积物，希望能找到墓主人的遗骸，但是他们意外地发现了一件震惊世界的宝物。发现了一套保存完好的纪念寓意。两千多年来，不知道寓意究竟什么形状。实际《汉书》里面，包括这个后人的住的住，都不知道这个寓意的真正的形状怎么样。我们清理以后，就发现了纪念寓意。纪念原来跟人的形状是一样的。有这个头部，有上衣，有有裤，然后两个手有手套，这个鞋的话有穿这个靴子，整个跟人的外形、人体外形是一样的。古代中国人相信，冰凉润泽的玉石能防止尸体腐烂。到了汉代，更发展到用玉片做成玉衣，装殓死者。但玉衣并不是谁在死后都可以穿，只有皇帝和显要贵族才有资格享用玉衣。由于玉衣随葬制度到汉朝末年被废除，后人从没有见过真正的玉衣。灵山墓葬中出现的这套完整的金缕玉衣。是中国考古乃至世界考古史上的首次发现，当时在现场的人员都激动万分。时任中国科学院院长的郭沫若先生也来到了灵山挖掘现场，并且确定墓主人就是中山靖王刘胜。对于考古人员来说，能够确认墓主人的身份，实在是太令人兴奋了。眼前的一切都有了答案。这些尘封在墓洞中两千多年的文物，就像一条时光隧道，把他们带到了刘胜生活的那个遥远年代。汉朝的第一位皇帝刘邦出身平民，公元前二百零六年，他率起义军推翻秦朝的统治，建立了汉朝。然而，秦王朝仅存十六年就灭亡的教训，让汉高祖刘邦也心有余悸。他觉得呢，就是说，除了同姓王以外，没有他更信任的人了。那么，所以刘邦在建立西汉不久呢，在剪除异姓王的基础上，封了很多同姓王。最初，刘邦封了九个诸侯王，给他们很大的权益。但随着诸侯王实力的日益强大，对中央集权逐渐构成了威胁。公元前一百五十六年，在汉高祖刘邦驾崩四十年后，终于发生了七个诸侯王联合起兵谋反的七王之乱。虽然这场叛乱很快被平定，但当时在位的皇帝汉景帝却看到诸侯王势力发展的危害。他逐步收回诸侯王的兵权，以削减他们的势力。刘胜就是在这时被父皇封为中山靖王，但此时的中山国王只享受封地的租税收入，已经没有实权了。他在政治上就没有办法去行使
他的很大的权利，也就是说他很难在政治上有所作为。那么这样呢，对他来讲呢，所以呢，他就把自己的主要的精力和时间就用在，比如说享受方面。史籍中记载的刘胜的确是这样。身为诸侯王，他从不过问政事，整日盛宴狂饮，寻欢作乐。他妻妾成群，子女竟有一百二十多个。享乐的生活是让人留恋的，王爷不愿在死后失去这一切。为了能永世享受锦衣玉食的生活，他把自己生前的用品几乎一应俱全的。带进了墓葬。这些造型精美的铜器，经专家鉴定，是熏香用的香炉。食用时，把香料放在炉中点燃，香烟通过炉盖的小孔袅袅上升，沁人心脾的香气便弥漫在房中。这个名为“错金铜箔山炉”的香炉。是刘胜墓中最为精美的陪葬品之一。香炉通体用金银丝错出流畅的纹饰，细的地方犹如毫发。人们很难想象，两千多年前的工匠是用什么方法制作出如此精湛的工艺品呢？这件举世罕见的铜器，让人们再一次领略了古代中国人的聪明才智。被王爷带进墓葬的这只铜漏壶，是两千多年前的计时器。壶里的水均匀地往外滴漏，壶内标有刻度的木尺，随着水的减少而下降，木尺上的刻度就能标示出时间的流逝。这只铜漏壶是目前发现的除日晷之外年代最早的中国古代计时器。令人奇怪的是，随葬品中还有一套医疗器具。这是专门量药的铜量器，还有消毒铜盆和铜制的外科手术刀。最特别的是这些金针和银针。中国历史上关于针灸的文献著述很多，但却很少发现实物。刘胜墓中的这些衣针是目前发现的最早的金属衣针，它与古代中国医学名著《黄帝内经》中记述的针灸针具数量和形状都基本相同。是不是中山靖王刘胜有着什么难以治愈的疾病呢？也许只有通过尸骨鉴定才能找到答案。然而，人们发现棺椁里的金缕玉衣是扁的。刘胜的尸骨去哪里了呢？但是古老看的扁的，他就有点怀疑，说这个古古代统治阶级呢，经常呢有做许多遗种啊，或许呢这个上面的话是不是他真正的尸体呀、啊？或许在这个底下，这里寓意的底下，可能还有他的尸体。考古人员向棺椁的下方继续探掘，但一直掘到原始岩层，也没有发现尸骨。郭沫若先生凭着丰富的历史学知识，判断在这座墓葬的附近，应该还有一座墓。刘胜的遗骸究竟在哪个墓穴里呢？考古人员能找到另外一座墓葬吗？他们还会有更令人惊奇的重大发现吗？整个灵山汉墓出土的最炫目的宝物又是什么呢？精彩的挖掘正在继续。考古队经过详细勘查，发现，在这座墓北面一百多米远的山崖上，果然还有一处墓葬。他们立即组织挖掘。按正规的考古方式，他们这次是从墓门开始挖掘的，但墓门根本无法打开。考古队只好再次用炸药爆破。门被炸开后，人们发现墓道被石块完全堵死了。
，在这个长长的墓道里头，都是大大小小的石块嗯、哎，很多战士同志就是，嗯，白天晚上连续的作业，一天三班倒啊，哎。嗯，费了很大力气，才把这些石头都给运出去。这座墓显得更加宽阔，布局和前座墓穴大体相同。考古人员在墓中发现了一方铜印，印文为“窦绾”。史籍上记载，中山靖王刘胜的妻子名叫窦绾。毫无疑问，这是刘胜妻子的墓穴。皇帝给诸侯王，在西汉的时候，基本上都是分开葬，他可以在同一个陵，可以在同一个坟，就好像满清汉墓一样，他就在这个陵山同一个陵山，但是呢，不同个墓穴，整个墓室的话是分开的，分开的，所以我们就并穴合葬，就是两个墓穴的话并列。刘胜死于公元前一百一十三年，他的妻子是在他死后多年才去世的，因此他的墓在建造规模和精细程度上都超过了刘胜墓。但毕竟身份不同，王后的随葬物品远不能与王爷的相比。即使这样，窦绾墓中出土的文物也足以让考古人员惊喜。最重大的发现是长信宫灯。宫女手上的灯盘可以转动，灯罩自由开合，能随意调整灯光照射的方向和亮度。宫女的右臂和身躯是空的，当烛火燃烧时，烟灰通过右臂进入体内，不会污染空气。这样精巧的制作，不得不让人惊叹。长信宫灯是整个灵山汉墓出土的最炫目的宝物之一。令考古人员感到意外的是，在窦绾墓里又出土了一件御衣。从外形上看，这件御衣与刘胜墓中的御衣有明显的不同。那个完全是用金丝给它连起来的，这个豆碗的呢，它是用比较大的玉片，没有打孔，它用丝带把它上头打十字横着竖着中间对缝的地方也用丝带给它粘起来，下边呢用这个麻布、啊、给它托起来。在同一次考古挖掘中，接连发现两件保存完好的御衣，这在中国考古史上是绝无仅有的。人们的兴奋难以言表。然而，考古人员发现，就像刘胜的御衣是扁的一样，窦绾的御衣中也空空荡荡。两位墓主人的遗体究竟去了哪里呢？为了尽快找到答案。考古人员开始把串联御衣的金线拆开，看看御衣里面究竟有什么。我们黄小莲的牙，这个中山金环的牙还保留了一部分，这个牙的这个火兰枝的刻的还在，并且这个脊椎骨啊、与肋骨啊、腿骨啊，还有一些骨渣，基本上还能看得出来，但是已经。取不出来，完全给那个枣泥、枣红色的，完全给枣泥的形状，差不多。经过千年的时光，遗体完全腐败消失了。昂贵的御衣没有使王爷和王后的尸骨永存，在死亡面前，生命不朽不过是一个精神的追求。历时两个多月的发掘工作终于结束了。人们发现，中山靖王刘胜和王后窦绾的两座墓葬中，共为后人留下了一万多件文物。
这些文物历经两千多年漫长的时光，从西汉一直保存到今天。满城灵山汉墓，称得上是伟大的奇迹。正由于它建在山洞里，才躲过了盗墓贼的侵扰。也正是因为山洞里温度和湿度的适宜，才让后人有幸目睹了两千年前的奇珍异宝。也正由于它是一座隐藏在山洞里的宫殿，才为后人留下了久远的辉煌。